Hi, welcome back to another informative chikan where we discuss things about saving, investing, stock market, and a lot of practical tips that you can use to improve your way of living. Today's video, I'm going to share with you how I manage my salary on a monthly basis. Um, before we start, I also encourage you to watch my how to personal finance video wherein I share the cable method because that will actually help you a lot with your personal finance and budgeting. But now, I'm going to share with you how I manage my monthly salary. On top of the business that I have, I also have a full-time job where most of my expenses um, will actually be deducted in that salary. So, yung cash flow na nakukuha ko doon sa monthly salary income na nakukuha ko, mostly doon yung kinuha ko expenses. At malaki din doon part ng salary ko would go to savings. Before you arrive into a very stable um, spending habit or yung expense tracker mo na dapat lagi dapat na susunod. Matagal na proseso bago ka talaga maka-arrive doon. Kasi yearly or even on a monthly basis, may mga bayan yung talaga tayong dumarating at hindi naman natin alam kung saan natin siya pagkukunan. Sa isang normal na empleyadong Pilipino, pinagkukunan natin ng ang gastusin natin. Siyempre, doon sa monthly salary na kukuha natin, napaka-konti lang ng Pinoy ang maraming side hustle or business or income on the side. Um, on top of their salary na nakukuha sa isang corporate job. Kasi sa utak ng mga Pilipino, madalas um, talagang meron lang silang income ay yung trabaho na meron sila. So, being a millennial, um, I had some refinements in the process, in my own personal finance process, but I really stick to this principle, kaya ako siya napagkasya. Number one, unang unang mong gagawin is pagkasyahin sa unang pay cut yung lahat ng expenses mo muna. Ako unang-una yun yung ginagawa ko. Sa lahat ng mababasa mong libro or mapapanood mo ng video, they would always say na unahin mo muna yung ipon kesa dun sa expense. Alam mo, sa tagal kong nagtatrabaho at sa tagal kong pagiging mahirap, dahil hindi naman tayo lumaki sa isang mayaman o maranyang buhay, hindi talaga nag-work yung ganong principle sa ating mga normal na tao or normal na Pilipino. Kasi nga, mas marami talaga yung expense natin kumpara doon din sa sinasweldo natin kadalasan, kaya nahihirapan din tayo mag-ipon. But as a millennial, um, as a millennial employee, I would say and I would recommend na unahin mo muna yung, um, yung mga expenses mo na importante bago yung ipon mo. Kasi darating naman din tayo dyan. So, yung unang malatanggap mo, every quincenas, yung every quincenas na mo na ipon, pagkasyain mo siya sa expenses mo. Ako ha, in my case, kasi panoorin nyo yung personal finance video, uh, pinuuna ko na dyan yung, bah yung bayad ko dun sa bahay ko, allowance ko, broadband, insurance ng parents ko, tsaka insurance na binabayaran ko, and then ilalagay ko na rin dyan yung mga ibibigay ko dun sa parents ko. Sinisiksik ko lahat yon yung allowance na nilalagay ko doon, yun ay allowance ko for the rest of the day. So, hanggang katapusan na yung allowance na meron ako doon. So, I would always recommend that, that in your first pay check ng buwan na yun, importante na isiksik mo na doon sa isang bagsak na yun lahat ng expenses mo. Now, get an envelope, ilagay mo doon lahat-lahat, isegment mo doon yung para sa bills, para sa bahay, para sa yos, syempre, allowance mo, para sa um, family mo, yung minabayaran mong wifi, grocery, yan. Ako lahat nilalagay ko doon, pati transport, nilalagay ko yun doon lang. Now, um, yung allowance na meron ka, usually doon ka na iipit. So, kung may kailangan kang spending na kailangan for your allowance, pwede mong um, kaltasan dyan usually yung grocery. Ako ganun yung pagbabudget na ginagawa ko. Now, kapag nainagay mo na sa isang pay cut yung lahat ng expenses mo, darating naman ang katapusan. Ang katapusan, ito na yung for me masaya. Kasi ito na yung um, buo kong paycheck. Um, napupunta siya sa ipon, sa savings ko yan, sa emergency fund ko, at sa investment. Yan yung pumapasok. Now, it will not work for most of you. Kasi um, ako... 25 na ako. So, kung iisipin mo, from the start na graduate ako, halos naka 5 years na ako na nagtatrabaho. So, in that 5 years, medyo tumaas na rin talaga yung role ko. Kaya tumaas na rin yung salary na mayroon ako. Pero, papaano kung hindi ganun yung case? Like, kunyari, hanggang ngayon, minimum wage earner ka pa rin. 
pwede mo yung ano, pwede mo yung i-apply pa rin. Na yung first pay check mo, ilagay mo siya sa expenses, tapos yung the rest sa investment or sa ipo na meron ka. Pwede mo pa rin yun. Ang dapat mong gawin, ang, ang, damang, ang tamang discard ang dapat mong gawin is to increase your income. So, hanap ka ng way. Yung iba kong mga kakilala, nag-online selling sila. Even ako, nag-online selling ako, carousel, Facebook marketplace, even I do live selling and Shopee. Look for a product that you can sell and then yung profit mo doon, pwede mo yung ilagay sa ipon savings mo or kung saan mo man gustong investment siya um, ilagay. But, you not increasing your income will not take you anywhere. Kasi sa Pilipinas, kung minimum wage earner ka, hindi talaga mapagkakasya yung gastusin. But I'm coming from the perspective na ako'y millennial, ako'y 25 years old, at ako ay single pa. Mahirap kapag nanonood ka nito at may pamilya ka na. Ibang usapan na yun. So maybe this is not the right video that you can watch on a money management because it may not be applicable to you. So, kaya nga, kung habang single ka, i-grab mo yung lahat ng opportunity para talaga makaipon ka on your own. Para hindi ka darating sa point na biglang hindi mo maibigay or hindi mo ma-provide yung gusto ng family mo kapag may sarili ka na. Because even para sa'yo, kulang pa yon. So, that's how I do my own budgeting as a millennial. Ako, I am proud that 50% of my salary now goes to my investment and my um, emergency fund, pati yung kung ano-ano pang mga investment na ginagawa ko sa buhay, doon siya napupunta. But then, I allot 50% of my income din sa lahat, 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 lahat ng expenses na meron ako. I would do a separate video on how you can land a good job um, even if you are still young. I would do a separate video on that para at least malaman mo. But for this um, video, I would really, really, really encourage you to have this bucket principle. Ako 50-50. Ikaw kaya ano yung ano sa'yo? Ano yung applicable sa'yo? Is it 70-30? O baka mamaya hindi mo talaga kaya and ang kaya mo lang is 10% ng ipon ang ilalagay mo dun. Pwede pa rin yun. But then always just make sure that there's a percentage of your salary going to your saving or your investment. Okay na yun. 5 to 10% nga, okay na eh. Medyo, nandun lang ako sa maturity age na kaya ko na yung 50%. Kaya ko ginagawa yun. So yun. I hope you guys enjoyed this video and thank you for watching. Bye!